Karlsruhe mit etwa 300.000 Einwohnern, die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs, ist definitiv eine Reise wert. Und das gilt zu jeder Jahreszeit. Schließlich ist Karlsruhe einer der wärmsten Städte Deutschlands und bietet auch im Winter noch ein mildes Klima. Sie liegt vollständig zur rechten Seite des Rheins, an der Grenze Baden-Württembergs zu Rheinland-Pfalz. Karlsruhe ist eine barocke Planstadt, die 1715 gegründet wurde und lange Zeit als Haupt- und Residenzstadt des Landes Badens diente. Heutzutage beheimatet die Stadt den Bundesgerichtshof und seit dem Jahre 1951 auch das Bundesverfassungsgericht. Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Karlsruhe. Es wurde 1715 im Barockstil erbaut und diente über 200 Jahre lang als Residenz des Markgrafen und der Großherzüge von Baden. Heute beherbergt es sowohl das Badische Landesmuseum als auch das Bundesverfassungsgericht. Die Parkanlage rund um das Schloss lädt zu Spaziergängen in wunderschöner Kulisse ein. Der zur Schlossanlage gehörende Turm bietet anschließend einen eindrucksvollen Ausblick über den Park. Von seiner Spitze aus kann man auch erkennen, warum Karlsruhe den Spitznamen Fächerstadt trägt. Schließlich gilt sie als eine der letzten europäischen Planstädte und weist 32 Radialstraßen auf, die in Fächerform vom Planmittelpunkt, dem Schloss, ausstrahlen. Wer über die Karlsruhe Kart verfügt, kann den Turm sogar kostenlos besuchen. An Sommerabenden werden außerdem die Schlosslichtspiele gezeigt, die 2018 zum dritten Mal in Folge das Schloss erstrahlen lassen. Der Eintritt ist frei. Die frühere Munitions- und Waffenfabrik zeigt seit 1989 wechselnde Ausstellungen in Themenbereichen wie Malerei, Skulptur, Film, Theater oder Musik. Die grundlegende Mission des Zentrums ist es, den Transfer der klassischen Künste in das digitale Zeitalter zu dokumentieren. Daher wird das Gebäude oft auch als digitales Bauhaus bezeichnet. Diesem Anspruch versucht das Zentrum auch durch seine zahlreichen Labore und Institute gerecht zu werden. In jedem Fall aber ist es ein Besuch wert, den man durch einen Abstecher in der Bürgergalerie bzw. deren Fotoautomaten sogar verewigen kann. Der Pariser Brauch des Drei-Gänge-Menüs, bei dem die Gäste an langen Tafeln sitzend, essen und vollständig in Weiß gekleidet sind, kam vor einigen Jahren auch in Karlsruhe an. Das Besondere daran? Der genaue Veranstaltungsort wird traditionell erst am Vorabend verraten. Auch müssen die Gäste sämtliche Utensilien selbst mitbringen, das heißt Teller, Besteck, Tische und Stühle. Dafür erhalten sie ein aufwendiges, selbstgekochtes Menü. Gerne können Besucher aber natürlich zusätzliche Desserts oder ähnliches beitragen. Dieses Open-Air-Festival zählt mit 250.000 Besuchern jährlich zu den größten in ganz Deutschland. Die Veranstalter bezeichnen es sogar als größtes Familienfestival in Süddeutschland. Laut ihnen richtet es sich nicht nur an die ganze Familie und damit Menschen aller Altersschichten, sondern auch sämtliche Einkommensklassen. Seit 1985 findet es jedes Jahr am letzten Juliwochenende in der Günther Klotz Parkanlage, liebevoll Mount Klotz genannt, statt. Diese liegt neben der Europahalle. Fans beinahe jeden Geschmacks werden hier glücklich. Schließlich ist das musikalische Angebot doch äußerst breit gefächert. Auch die besondere Atmosphäre zeichnet das Fest aus. Die Alp, der Fluss, der durch Karlsruhe fließt, plätschert auch mitten durch das Festivalgelände. So kann man ohne weiteres die Füße ins Wasser halten und sich gleichzeitig von international bekannten Bands beschallen lassen. Um seinem Ruf als Festival für die ganze Familie gerecht zu werden, wird auf dem Gelände auch ein Kinderbereich geboten. Das Fest ist größtenteils kostenlos. Lediglich der Zutritt zum Hügel mit der Hauptbühne kostet Eintritt. Wer von der Ruhe sowie der natürlichen Schönheit des Schlossparks angetan ist, sollte unbedingt auch den Botanischen Garten besuchen. Hier kann man ebenfalls ideal entspannen. Die Gartenanlage befindet sich außerdem direkt neben bzw. hinter dem Schloss. Der Botanische Garten ist eine wahre Oase der Ruhe und bietet zudem verschiedenste exotische Pflanzen. Wie die ganze Stadt kann auch der Botanische Garten sehr gut mit dem Fahrrad erkundet werden. Sind doch extra Fahrradgassen für Fahrradfahrer vorgesehen. Überhaupt gilt Karlsruhe neben Münster wohl als fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Wer Karlsruhe im Rahmen eines Städtetrips besucht, möchte natürlich auch seinen Freunden gerne ein Mitbringsel kaufen. Die perfekte Gelegenheit zum Stöbern und Finden von Krimskrams bietet der Grüne Krebs in der Erbprinzenstraße 21. Hier kann man nach Belieben nach originellen Geschenken suchen. 
Doch selbst wer nicht nach etwas Bestimmten sucht, sondern sich einfach nur umsehen möchte, ist im Laden gut aufgehoben. Neben Möbeln werden auch kleinere Accessoires verkauft. Kulturfans dürfen sich auf keinen Fall das Badische Staatstheater entgehen lassen. Im Haus können Ballett, Konzert, Schauspielvorstellung sowie junges Staatstheater und Volkstheater besucht werden. Der Gebäudekomplex am Ettlinger Tor befindet sich seit 2011 unter der Leitung des Intendanten Peter Spuler. Besonderen Stellenwert am Theater haben die Werke des Komponisten Georg Friedrich Händel. Bereits seit 1977 präsentiert das Badische Staatstheater seine Kompositionen in einem besonderen Rahmen. Im Jahre 1985 wurden sogar die Händel-Festspiele einberufen, welche weiterhin jedes Jahr im Februar zu seinen Ehren stattfinden. In Eigenproduktionen wird dazu ein Bühnenwerk aufgeführt. Komplettiert werden die Händel-Festspiele von mehreren Orchester- und Kammermusikkonzerten sowie Gastspielen. Der Turmberg ist das Wahrzeichen Durlachs. Dabei handelt es sich um einen Stadtteil, der älter ist als Karlsruhe selbst, schließlich war er doch bereits vor der Gründung der Stadt eine eigene Gemeinde. Sie gilt quasi als Ausgangspunkt der Planung Karlsruhes. Auch die Altstadt des Stadtteils gilt als besonders schön und lädt zum Schlendern ein. Von der Aussichtsplattform, die sich auf einer Höhe von 240 Metern befindet, erlangt man einen Ausblick über ganz Durlach und weite Teile Karlsruhes. Bei gutem Wetter reicht der Blick bis zu 30 Kilometer in die Ferne. Der Aussichtspunkt kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Sportbegeisterte stellen sich der Herausforderung der 528 Treppenstufen bis ganz nach oben, während Freunde einer gemütlicheren Gangart das Auto nehmen können. Geschichtsinteressierte sollten die Turmbergbahn nehmen. Bei dieser Standseilbahn, die 1888 eröffnet wurde und 100 Höhenmitte überwindet, handelt es sich um die älteste Seilbahn Deutschlands. Auf dem Gipfel befindet sich auch der namensgebende Turm, den man über eine kleine Wendeltreppe erklimmen kann. Auf der Terrasse des Turmbergs lässt sich auch gemütlich picknicken und den Sonnenuntergang beobachten. Wer auf der Suche nach einer Bar an einem ungewöhnlichen Ort mitten in der Stadt ist, für den kommt das P10 wie gerufen. Dabei handelt es sich um eine Strandbar mit viel Sand und echtem Strandflair. Das Besondere, die Bar befindet sich auf dem Dach eines zehnstöckigen Parkhauses, wodurch sich auch der Name erklärt. Ein Gewässer sucht man in der Nähe der Zeringer Straße 69, in der sich das P10 befindet, allerdings vergebens. Bei Sonnenschein kann man hier in einem Strandkorb einen Cocktail trinken, die Füße im Sand eingraben und sich so dem Meer ganz nahe fühlen. Ein weiterer Geheimtipp ist dieses versteckt gelegene Café. Es befindet sich in einem kleinen Hinterhof in der Kaiserstraße. Zum Café gehört auch ein gemütlicher Biergarten, in dem man insbesondere im Sommer ein Bier oder ein Kaffee in uriger Atmosphäre genießen kann. Auf der Karte findet man überwiegend typisch deutsche Gerichte, die noch dazu zu fairen Preisen angeboten werden. Jeden Montag bietet das Café im Mai ein weiteres Highlight. Wöchentlich wird ein Quizabend abgehalten, bei dem es in Teams knifflige, aber auch lustige Fragen zu beantworten gilt. Umso besser, die Gewinner erhalten einen E-Mai-Gutschein. Obwohl selbst die wöchentlich wechselnden Hammergerichte mit 4,50 durchaus günstig sind, lohnt sich der Quizabend dank dieser Belohnung zusätzlich. Karlsruhe hat trotz seiner unscheinbaren Größe eine Menge an Sehenswürdigkeiten und aufregenden Aktivitäten zu bieten. Das milde Klima ermöglicht angenehme Besuche zu beinahe jeder Jahreszeit. Dennoch lohnt es sich natürlich noch mehr, den Trip so zu planen, dass man außerdem ein besonderes jährliches Event besuchen kann. Im Sommer eignen sich dafür beispielsweise die Schlosslichtspiele, das Fest oder ein Abend im P10. Der Winter hingegen kann unter anderem mit den Händelfestspielen aufwarten. Hier kommt es selbstverständlich darauf an, in welchem Bereich die eigenen Interessen genau liegen. So mag es Leute geben, die ihre Reise anhand ihrer Begeisterung für klassische Musik planen und die Händelfestspiele unter keinem Umständen verpassen wollen. Andere begeben sich zum Beispiel extra für das Fest in die badische Großstadt. Allerdings verfügt Karlsruhe über eine solche Fülle an Angeboten, dass auch spontane Besuche lohnenswert sind und die Faszination, welche diese Stadt ausmacht, für jeden Besucher verständlich sein wird. Diese können ideal zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad erkundet werden.